Доброго всем здоровья! Перед Новым годом завершил цикл практических занятий со студентами педиатрического факультета по теме сосудистой болезни. Ведь настоящий врач должен очень много знать. Ну, не могу не отметить, какие они умники, какие у них горящие глаза, как они хотят учиться. Расстался с ними с большой грустью. Так вот, последнее занятие было посвящено атеросклерозу. А предыдущее мое видео было о метаболическом синдроме, который также ведет к атеросклерозу. Вот я и подумал, что будет полезным детально рассказать вам, уважаемые слушатели, о необходимых действиях в борьбе с этим современным чудовищем, который так успешно портит и укорачивает жизнь современных людей. Причем действиях, необходимых как для лечения, так и для профилактики этого злодея. А вот когда я поделился этим планом в сообществе, то в комментариях пришло вот такое письмо. Дорогой доктор, все темы не в бровь, а в глаз. Для меня очень актуально. Отцу 79 лет. Неделю назад сделали операцию по шунтированию сосудов бедра и голени левой ноги. Впереди правая. Не пьет, не курит, физически развит, вес в норме. Казалось бы, что не так? Правда, сахар немного повышен. Всю жизнь обратите на это внимание. И как предотвратить усугубление проблемы? Тем более, что атеросклероз сосудов ног, то 60-70% и головы, и сердца, и липочек. Понятно, что ваша лекция на предотвращение системного заболевания. Не факт. Но если сочтете уместным, то скажите пару слов и о стариках, спящих сидя. Когда человек спит сидя при ишемии, это уже критическая ишемия. Я буду отдельно об этом детально рассказывать. Как им помочь? Ведь наши драгоценные родители – самые главные для нас в мире люди. Вот это очень замечательно, потому что человек из детства выходит и в детство входит. И здесь очень важно, чтобы рядом в эти периоды были заботливые, уважительные, благородные люди. Обращаюсь к своим замечательным ученикам вот на этом последнем занятии. Я тогда им сказал, если с молодых лет знать об атеросе, а о нем сейчас пойдет детальный разговор, то можно прожить долгую жизнь, не страдая от атеросклероза. А тем более его осложнений, которые инфаркт, инсульт, гангрена ног и прочее. Говорю это и вам, уважаемые слушатели. Разумеется, когда уже по незнанию или безалаберности приобрели эту болезнь, но еще не до финала, то и в таких случаях есть возможность справляться. Перейду к сути лечения профилактики. Замечу, что хотя речь пойдет преимущественно об атеросклерозе артерий ног, где я имею некоторый опыт, сказанное будет справедливо для всех стадий и локализаций, включая сердце и мозг. Обратите внимание, что при атеросклерозе артерий ног нужно выделять 5 лечебных групп. Перечислю. Первое. Пациенты с бессимптомным поражением артерий. Вторая группа. Пациенты с перемежающей хромотой. Это основное проявление для ног. Причем это основная масса людей с атеросклерозом, которая диагностируется. Пациенты с критической ишемией ног. Но это финал. Следующая, четвертая группа – это пациенты после сосудистых операций. Ну и, наконец, пятая группа – это пациенты после ампутации ног. Смотрите, атеросклероз – это болезнь всех артерий, независимо от локализации. Поэтому здесь и лечебные подходы общие. Вот далее базовый комплекс медицинских действий обязательный для всех пациентов с любыми проявлениями в любой стадии. Он направлен на причины и на развитие болезни. Но отвлекусь. Мне хотелось бы дать вам, уважаемые слушатели, максимально детализированное описание лечебно-профилактических действий, полезное как всем, так и врачам. Когда я уже подготовил материал и стал его последовательно распределять, то показалось, что такой объем важных деталей очень сложен для восприятия сразу. Поэтому пришло решение разделить материал на несколько блоков, по каждому из которых записать отдельное видео. Вот в этом виде я назову отдельные базовые позиции с последующих расшифровок. Но сначала перечислю. Вот основные. Устранение и лечение факторов риска. Точка. Безусловный отказ от курения. Точка. Физическая реабилитация с акцентом на регулярную ходьбу. Точка. Рациональное питание и 
достаточное питье. Точка. Нормализация массы тела и устранение абдоминального ожирения. Точка. Восстановление полноценного сна. Нормализация липидного и углеводного обмена. Поддержание оптимального артериального давления и уход от хронических стрессов. Эти же действия, внимание, важны и для предупреждения атеросклероза, причем опять-таки всех локализаций. Здесь нужно только одно, чтобы забота о себе появилась в собственной голове еще с молодых лет. В этом видео, как уже сказал, расшифрую каждую из названных позиций, а в следующих вернусь к дополнительным лечебным задачам, которые необходимы и обязательны в каждой из обозначенных выше лечебных курсов. Факторы риска. Ну, назову так называемые модифицируемые факторы риска. Ведь наследственную предрасположенность не исправишь. Другое дело, что этот факт может служить индивидуальным предупреждением к образу жизни и отношению к себе. Ну, как, например, у автора этого письма. На первом месте, теперь не только для мужчин, но и для женщин, курение. Ведь окись углерода, и не только, попадающие в кровь при курении, токсичны для эндотелия артерии. Скажите, как же так? Ведь женские половые гормоны, эстрогены в какой-то степени защищают артерии. Да, да, да только недавно показано, что курение угнетает выработку эстрогенов, лишая артерии женщин такой защиты. Вот так. Я уже как-то рассказывал на канале, что в своей хирургической молодости в 70-х годах встречал курящих женщин-фронтовичек, поступающих к нам в сосудистое отделение с гангренами ног на ампутацию. Теперь представьте эту трагедию. Пережить войну и из-за курения, которому приохотилось на фронте, потерять ноги в мирное время, да еще в преклонные года. Еще раз, внимание, влияние курения на артерии – это абсолютный факт, и нечего тут фантазировать. Более того, курящих лечить бесполезно, тоже об этом говорил. Это выброшенное время, да и деньги. В 2014 году было исследование, которое показало, что отказ от курения снижает смертность на 67%, эпизоды инфаркта миокарда на 32%. Частоту инсультов на 42, а число ампутации на 60%. Здорово. Ну, хватит об этом. Имеющий уши да услышит. Следующий ключевой фактор – малоподвижность. В частности, отсутствие регулярной ходьбы. Когда нет регулярной ходьбы, то нет и периодического ускорения кровотока по артериям. Хотя уже не раз говорил о механизме этого воздействия, из-за важности темы повторю. Хроническое замедление потока крови увеличивает вязкость крови и прилипание эритроцитов и тромбоцитов к эндотелию или к интиме. Это внутренний слой артерии, непосредственно соприкасающийся с кровью. Угнетает фибринолитическую, то есть растворяющую тромбы активность крови и сосудистые стенки. Увеличивает свертываемость. Убедил? Могу еще. Снижение кровотока подавляет функциональную активность эндотелия в первую очередь антитромботическую, снижает продукцию простагландинов, выделяет повышенное количество свободных радикалов из лейкоцитов. Трудные, непонятные слова, ну тогда оставим их врачам. Но поймите главное, медленный кровоток в любых артериях вызывает целый шквал локальных проблем, ведущих к атеросклерозу и тромбозу. И вот еще. При медленной текущей по артериям вязкой крови Холестерин из нее в большей степени проникает в стенку артерии под этим. Он инфильтрирует ее. А в ответ на это в стенку внедряются лейкоциты из этой же крови с развитием воспаления, как уже на инородные тела. Есть аналогия желчно-каменной болезни, не правда? В результате формируются атеросклеротические бляшки, а далее тромб. Это если, как говорят, на пальцах объяснять. Повторяю, регулярная ежедневная интенсивная ходьба – Эффективнейшее средство и профилактики, и лечения от расклероза. И никакая химия ее не заменит. Химия оправдана лишь, когда человек не может регулярно и полноценно двигаться по разным обстоятельствам. Ну, по аналогии автомобилисты знают, что даже мотору периодически нужно давать возможность работать на полную нагрузку. Принцип прост. Прогнать, промыть, разогнать, прочистить. При этом учитывайте, что во второй половине жизни у большинства мужчин и женщин 
развивается гипотрофия мышц ног. Опять-таки по разным причинам. А это уменьшает внутримышечное сосудистое русло и само по себе ведет к замедлению кровотока по артериям даже при движении. Так что лежа на диване и глотая таблетки с этим не справится. И наоборот, ускорение кровотока по артериям уменьшает контакт липидов, вот этих самых жиров сосудистой стенки, дезагрегацию, то есть разобщение эритроцитов, тромбоцитов, снижает вязкость крови, стимулирует фибринолитическую активность крови и снижает свертанность крови. Вот и получается, что ускорение потока крови по артериям через естественный, данный нам создателям способ, царский лечебный инструмент, имеющий широкий спектр терапевтических эффектов при различных локализациях атеросклероза. Далее, ключевым фактором, о чем заповедовал нам еще Авиценна, является сознательное отношение к питанию. Говорят же, ты есть только то, что ешь. Питание должно быть полноценным не только по жирам, углеводам и белкам, это на поверхности, но и по всем витаминам. Это также отдельный разговор, и я, начав его на канале, Бог даст за продолжу. Сейчас же отмечу, что хронический недостаток витаминов, например, В6, В9, В12, П, Ф, К и других, закономерно ведет к атеросклерозу. Что, кстати, наблюдается у худых людей с однообразным ограниченным питанием, приводящим, естественно, к дефициту витамин. Еще очень важно ежедневно и отдельно от пищи употреблять достаточное количество воды. Ведь все наши, причем сложнейшие биохимические процессы, происходят с участием воды, как и свободная циркуляция наших биожидкостей, крови, лимфы, мочи, желчи. Их заданные биофизические свойства, в том числе определенное содержание солей, также определяется достаточным количеством воды. А это основа здоровья. Уже работая над этим видео, я познакомился с двумя свежими исследованиями из разных стран, в которых авторы, не сговариваясь, отметили, что постоянный недостаток воды повышает риск раннего наступления старости и увеличивает риск преждевременной смерти. В том числе вследствие нарушения содержания натрия в сыворотке крови. Одной из причин уменьшения приема жидкости – может быть то, что с возрастом возможно некоторое притупление чувства жажды. Но обычно в зависимости от массы тела ежедневно нужно дополнительно литр, полтора, два, принимаемые по 150-200 мл за 5-6 приемов. Ну, попутно отмечу, что такое промывание полезно и для желудочно-кишечного тракта, прежде всего в верхних отделах. Следующий друг от атеросклероза, в кавычках, абдоминальное ожирение. Напомню его внешние критерии. Окружность талии у мужчин не более 94 см, у женщин не более 80 см. Все, что превышает, свидетельствует об абдоминальном ожирении. Комментировать не буду. Только что об этом было видео. Еще важно добиться полноценного сна. Это отдельная тема и отдельный разговор. В ней много проблем. Но контролировать и решать их нужно сознательно. Тем более, что в большинстве случаев можно иметь успех. Но нужно принять за непреложный факт. Количественное уменьшение сна и снижение его качества не дадут полноценного здоровья и долголетия. Отмечу лишь, что продукты, содержащие опять-таки витамины, витамины группы В, Д, а также кальций, магний, калий и другие минералы, способствуют увеличению продолжительности глубокого, то есть полезного сна. Про наркотики и выпивку говорить не буду. Тут все понятно. Хотя разумное употребление сухого вина может принести пользу из-за присутствия в нем флавоноидов. А это витамин, воздействующий на сосуд. Это диалектика. Так и ножом можно порезаться, а можно хлеб. Кстати, и сало порезать. Теперь о более тонких материях. Внимание! Без нарушения жирового обмена нет атеросклероза. С гордостью скажу, что этот факт в прошлом веке установил наш выдающийся ученый Николай Николаевич Анечек. Именно он открыл ведущую роль холестерина в развитии атеросклероза. Это признано одним из десяти важнейших открытий в медицине. Вот цитата руководителя отдела патологии 
медицинского факультета Стенбергского университета Вильяма Дока в передовой статье «Аналы внутренней медицины» 1958 года. Ранняя работа Аничкова сравнила по своей значимости с открытием Гарвием кровообращения и лавозье процесса дыхания, как поглощение кислорода и выделение углекислого газа. Холестерин совершенно необходим. Без него нет синтеза гормонов надпочечников, половых желез, образования желчных кислот, да и функционирования мозга, ведь его недостаток ведет к депрессии, раздражительности. Но повышенное содержание особенно плохих так называемых липидов, холестерин липопротеидов низкой плотности, ведет к их усиленному внедрению в стенку сосудов и образованию холестериновых бляшек, о чем я уже говорил. А последние суживают просвет, сосудов, рвут и интиму, и в итоге ведут тромбоз. Отсюда, внимание, осознан регулярный контроль за своим липидным спектром, начиная с первой половины жизни. Это важнейшая составляющая медицинской культуры. Причины таких нарушений, как внешние, так и внутренние, чаще и то, и другое. Я подобно говорил об этом в видео по метаболическому синдрому. А выход – это сочетание разумного питания с медикаментозной коррекцией. На сегодняшний день при всех спорных вопросах, а вся наша жизнь, как и медикаментозное лечение, это компромисс, больше преимуществ у статина. Механизм действия статинов – это угнетение фермента печени, ответственного за синтез холестерина. Современные препараты этой группы могут использоваться десятилетиями. А чтобы вот минимизировать побочные эффекты, они реальны. Причем риск побочных эффектов выше с увеличением суточной дозы. Так вот для этого оправдан индивидуальный подбор дозы, начиная с максимально малых доз. А достигаемый эффект контролируется повторными анализами, что достаточно просто организовать. Могу заметить, что у большинства моих пациентов достаточно было всего 5 мг розового статина ежедневно. Однако отмечу, что у некоторых людей существует полная или частичная непереносимость статина. Чаще они проявляются мышечными симптомами. Болезненностью, ломотой, судорогами, слабостью. В российских рекомендациях по атеросклерозу и дизлипидемии в 2020 году они были изданы. У пациента высокого сердечно-сосудистого риска считается целевым уровень липопротеидов низкой плотности холестерина менее 1,8 мм. А вот если исходные его значения были больше 1,8 и 3,5 мм, то их нужно снижать на 50%. А для общего холестерина цель 4 мм. Но от себя отмечу, что при таких показателях можно наблюдать уменьшение холестериновых бляшек. Ну, правда, не кальцинированных. Увы, существует и семейная гиперхолестериномия, как наследственное заболевание, обусловленное мутациями соответствующих генов. Она сопровождается стойким повышением уровня холестеринов, липопродеидов низкой плотности, ранним развитием арсклероза. Но это отдельный и очень специфический разговор. Учитывая масштабность этого вопроса, видимо, мне есть смысл посвятить этому замечательному классу лекарств отдельное видео. А то, может быть, взять и шире. Ну, например, комплексная коррекция жирового огня. Следующий важнейший биохимический контроль – за уровнем углеводов в крови. Их содержание на точак венозной крови должно быть не более 7 миллимоль. Почему? Во-первых, нарушение углеводного обмена часто сопровождает дизлепидемию. Об этом я говорил в видео по метаболическому синдрому недавно. Во-вторых, сахарный диабет, включая второй тип, то есть приобретенный, блокируя кровоток в мелких сосудах, значимо усугубляет ишемию при облитерирующем отраслении. В частности, Финальная стадия ишемии ног, называемая критической, эту лечебную группу пациентов из-за зловещей тяжести ишемии выделяет отдельно, как правило возникает, когда при атеросклерозе происходит декомпенсация сахарного диабета. Видимо, такая ситуация и произошла у отца автора письма, коль он уж стал спать сидя, свесив ножки с постели. А это признак тяжелейшей ишемии. Важность углеводных нарушений в развитии атеросклероза диктует необходимость не только ответственного лечения уже выявленного диабета, но и контроль уровня сахара у всех в течение всей жизни, как элемента медицинской культуры. 
а при возникновении тех или иных проявлений, это раскрывается, следует не забывать о скрытом течении диабета и сделать соответствующий круг. Ну, также в прошлом веке была доказана связь гипертонической болезни и атеросклероза. Ведь суть гипертонической болезни – это гипертонус артериол мелких артерий вместе с повышенной жесткостью стенок крупных артерий. Степень проходимости таких прекапилляров и эластичность кровеносных сосудов проявляется прежде всего в диастолическом, то есть минимальном давлении. Чем больше сопротивление прекапилляров и ниже эластичных артерий, тем кровоток медленнее. Это значит, что артериальная гипертензия снижает интенсивность кровотока. А какие последствия этого, я достаточно расшифровал. Слава Богу, имеется обширный арсенал лекарственных средств, которые вместе с физическими факторами и коррекцией образа жизни способны у большинства людей держать АД на безопасном уровне. А целевой уровень, независимо от возраста, это менее 140 на 90 мм тутного столба. Ну, правда, при сахарном диабете и заболеваниях почек это не более 130 на 80. И еще отмечено, что депрессия и хронический стресс, как ожидание постоянного чего-то плохого, также способствуют атеросклерозу. Есть вполне обоснованное предположение, что они способствуют воспалительному повреждению сосудистой стенки. Как с этим справляться? И можно ли? Это большой и отдельный разговор. А пока напомню целебные слова Янковского из фильма про барона Мюнхгауза. Напомните? Улыбайтесь, господа. А от себя добавлю. Улыбка, вызывающая выработку эндорфинов, самое простое и доступное средство от душевных мезгов. На этом давайте прервемся. Прочувствуем услышанное. А особенности обязательных лечебных действий в конкретных лечебных группах обещаю показать в следующем видео. Будьте здоровы, заботьтесь о себе. До следующих встреч.